Assalamualaikum semua So hari ni Kita punya class session Lab manual So saya akan teruskan dengan activity 2 Part 1 dan 2 Even though we have uh, Complete our activity 2 Part 1 before But I want to do This again Because I believe Ramai orang dah lupa so, kalau kita buka buku ni Activity 2 Part 1 okay. So, saya akan sambung tutorial dia okay. So, mula-mula kita akan Teruskan dengan Pelajaran kita, kita perlukan Microsoft Word version 2016 Okay, and then we choose Blank document Okay Kita buka blank document Kita start with Part 1 yeah. Prepare academic assignment part 1 So first Dah buka blank page We Insert cover page So we need to have 4 page So first page is cover page So we do first cover page We choose filigree Okay filigree. So there is automatic Um Second page is added automatic. So we need four page, right? So the click on the last page, then insert blank page, blank page. So we get four page. Okay. So first kali, paling penting adalah kita kena save dulu. Control save, Control S ya. So kita save lah kat mana mana kita nak save. So saya akan save dekat. Okay, tajuk dia activity activity to save okay. so gambar ni kita nak tukar sebagai logo lah logo UITM lah okay. so, kita ambil logo UITM then document title activity then nama In the bracket Studio ID Okay Next kita nak buat Page break Okay Page break ni complicated sikit Okay focus So first kita nak buat footer And then baru header So setiap page ni ada footer dengan header Footer adalah kaki Header adalah kepala So first kita, sebelum kita buat tu Kita kena breakkan dulu Pergi dekat first page Layout Break Next page Okay so kita tak nampak apa berlaku kan So cara kita nak tengok Kita kena tekan home Paragraph mark Click on this paragraph mark So we can see Section break Next page Okay that's how we know Okay And then kita double click on footer Unlink to previous Then baru pilih page number Bottom of page And then pilih format number Kita nak roman dekat sini kan So roman number Okay Then nampak dia ada roman number Okay the next page pula kita nak Number Kita tak nak roman number Kita nak number 1, 2, 3 Macam tu So sama juga Teknik dia Kita kena pergi dekat Previous page Which is Second page Kita kena pergi Layout Break Next page So we go to the Third page Then double click Dekat footer Unlink to previous Then we click Format page number Sebab dia still dalam roman Kita tak nak roman kan Kita nak tulis Number Also 1, 2, 3 Start with 1 Okay Ni nak pergi. So make sure the second page is Roman and the third page is number. Okay. So we complete that part. So now kita nak buat header pula. Okay. So untuk header kita tak perlu break lagi sebab dia dah memang break dekat first page ni kan. So kita pergi dekat header. Just unlink to previous. And then kita pilih header. Blank. So we type 
Microsoft Word Activity Two. Enter. This one is table of content. So, buat kepada yang seterusnya. The third page is body of assignment. So, double click. Just double click here. Okay. Design add link to previous. Then, we edit here. Body assignment. Then, then double click kat sini. Kita buat kat sini pula. Add link to previous. Header blank and type. Just copy. You can copy here. Preference. I like. Okay. Then. Okay, we done. So we done for part one. Okay, so I will proceed to part two. Use the same format. Okay, use the same format. So we going to start with the content. Okay, so body of assignment apa content dia? Kita nak tulis. Okay, first kita buang dulu lah sebab tak nak annoying kan. Okay, so kita start dekat ujung sekali atas Okay, so kita nak buat dia punya header We start with heading Okay, click header heading 1 Just click heading 1 and then right click modify Okay, kita nak Arial um, Size hmm, 16 lah Bagi you all nampak sikit 16 and then bold Then black Okay So for heading Kita nak different heading kan Kan ada 1.0 1.1 Ada 1.1 1.1 Kan So heading 1 Kita letak untuk 1.0 Contoh Introduction Okay This for heading 1 Okay kalau kita, dalam introduction ada lagi So kita letak heading 2 pula So click on heading 2 And then right click modify Kita ambil area Then 16 or maybe 14 Bold black Okay So 1.1 Right about Your topic So anything you interesting in so I would like to uh, write about farming okay for example yeah so farming so 1.1 farming okay and then ada lagi kat bawah ada contoh so kita letak heading tree pula so heading tree modify again okay. aerial 14 black 1.1 point advantage of farming ok so kalau ada chapter 1 introduction chapter 2 apa Contoh ada literature review So kita just click on Heading 1 Click this 2.0 Literature Review Ok And then kita ada apa lagi Conclusion Click again Heading 1 
3.0 conclusion Okay, dan Okay, contohlah kan Kita dah tulis-tulis Buah ni kan banyak-banyak Kita nak buat reference pula So, kita buat reference Area Area 12 Okay, kita dah tulis Okay, contoh Farming contribute climate change ok kita nak tulis reference siapa cakap ok so cara nak letak reference click on reference ok make sure kita pakai APA style Okay. And then insert citation Add new resource okay. Cara nak kita nak tulis um, Cara kita nak tulis Kita nak cite, kita nak buat citation Kita kena pilih type of source Adalah ada website ke Report ke Interview ke okay. So kat sini saya tunjuk contoh Journal article okay. Contoh kita pergi ke google Kita buka Kita cari uh, So kat mana tempat uh, Scopus untuk journal Contohlah kita ambil science direct Ok kita pergi kat science direct Lepas tu kita nak cari Pasal farming Climate change Hmm, okay, kita nak ambil artikel ni So kita klik Okay So kita ambil artikel okay, Kita kena isi artikel ni Dekat dalam kita punya word So contoh Dia minta apa? Author So kita klik lah Author Author dia siapa? Okay ni Prince Maxwell At wire Copy Okay, title Title the Agriculture System Journal name The impact of climate change on farming system section in Ghana So, please Year Just check here uh, March 2020 Okay March So, March 2020 Okay, page Kalau tak tahu page berapa Okay, biarkan So, then Okay So, you can see here Dia dah ada reference Dia add sendiri Okay So, kalau kita nak edit reference ni Kita just click on this and then click on manage resource so kita just edit kat sini ok ok so next saya nak ajar macam mana nak insert table so contoh kat bawah ni kita tulis kita tulis, tulis and then kita nak insert advantages of farming dalam table so cara ni kita insert table kita ambil um, Tiga, tiga kali tiga lah Tiga kolom dengan tiga eight Row okay, So kita tulis lah kat sini apa uh, Features Year Benefit Ok contoh lah Ok so kita isi lah apa apa apa, apa. So macam ni senang je tu Kita insert table So kalau nak Kalau tiba-tiba ada lagi bawah ni kan Kita tambah Kita highlightkan semua ni Right click Insert 
insert below so dia akan tambah lagi satu row ok ok next kalau kita nak tambah gambar ok aktiviti pada gambar ke apa contoh kita nak letak gambar farming so contoh dah google google tu kita ada terjumpa farming hydroponics contoh hydroponics macam ni kan so kita nak ambil gambar ni click right click on that that image save image and then picture save save ok so dia dah download kat sini lepas tu kita pergi ke tadi right click insert picture picture so kita nak insert gambar ni insert ok siap lepas tu kita nak letak title kat figure ni right click insert caption so figure 1.1 hydroponic ok so highlight kalau kita nak tukar tengah-tengah and then hitam kesan dia area ok gambar ni tak center kan ok click on gambar center kan ok contoh lah ok next kita nak buat table of content tu isi eh isi so kita buat table of content dekat sini click on paling highest sekali ok lepas tu kita pergi dekat reference table of content dan kita ambil uh, yang mana automatic automatic table 2 so click so dia dah keluar automatic introduction farming apa yang kita dah tulis so dia akan ikut berdasarkan kita punya heading yang kita buat tadi ok heading ni ok so kalau betul cari heading ni betul lah dia akan update ok lepas tu kita dah buat macam ni kan kita buat table of content and then kita nak tambah lagi header heading dia kita just tambah je and then dekat sini nanti kita update table klik update table ok Ok lepas tu cara untuk kita edit dekat reference pula kita nak insert semua yang kita dah cited tadi so click on here select reference and then insert bibliography ambil reference ok so disebabkan kita baru cited satu je so dia akan keluar satu je lah yang tadi kita saya take kat sini tadi ok so ini basic ya, ini basic ok so sekarang task task korang adalah untuk buat apa yang saya buat ni dan topik korang boleh pilih mana-mana topik yang korang suka ok so saya nak you all update, korang dapat ke tak apa yang saya ajar ni dekat google classroom ok so you need to prepare complete assignment by applying all skills that you learn from this activity too ok itu saja hari ni so I hope semua boleh catch up dapat buat dengan betul dan update saya ok kalau yang tak faham atau tak dapat tu whatsapp saya Terima kasih.